We're going to do some just some practical thing. Uh, Vamos a hacer algunas cosas prácticas. So uh, the first thing is la primera uh, cosa es when you're designing your cryptographic software, cuando se desarrolla software de criptografía, you have to think of your threat model. Who is your adversary? Tienen que pensar en quiénes son sus adversarios, sus enemigos, y sobre sus modelos de riesgo. We can imagine different kinds of adversaries. Podemos imaginar varias, una variedad de adversarios. So, for example, if you're doing a web application, are you trying to hide data from the web server itself? Si están desarrollando una aplicación web o están tratando de ocultar datos del servidor en sí, del propio servidor. So is, is the server honest but curious? Está la cuestión de saber si el servidor es honesto, pero curioso. Or do you imagine that the server could be malicious? O podemos imaginarnos que el servidor mismo sea malicioso. And generally, the best thing to do is to actually just write down what you think you are accomplishing. Generalmente, lo mejor que se puede hacer es escribir, anotar lo que quieren realizar. So if you have another person, like a security expert, look at your software. Entonces, si tienen otra persona, como por ejemplo un experto en seguridad que verifique su código. Rather than just give them. En vez de darle simplemente. A bunch of uh, amount of code. Una gran cantidad de código. They can actually try to understand what your code is doing. Entonces, ellos pueden tratar de entender lo que hace su código. What are your objectives? Cuáles son sus objetivos? And you should describe how you, the cryptography you use you believe matches those objectives. Y entonces usted tiene que describir cómo ustedes piensan que lo, el código que han escrito se adapta a esos objetivos. Um, and it, generally the problems come because it's very difficult y generalmente los problemas vienen porque es muy difícil. With cryptography it's very easy to talk about keys and mathematics. Con criptografía es muy fácil de hablar de claves y matemáticas. But to attach keys to humans or organizations. Pero a, a, a ligar claves a humanos o organizaciones. With certificates is very difficult. Con certificados además es muy difícil. Because now the world of humans is much more complicated in the world of mathematics. Porque en realidad el mundo de los humanos es mucho más complicado que el mundo de las matemáticas. The way to solve this is to use uh, simple. Eh, la manera de resolver eso es de utilizar cosas simples. To make simple systems. Hacer sistemas simples. The less complicated your system is. Cuanto menos complejo sea su sistema. The more likely it is that you understand what it's doing es más posible que usted entenderá lo que está haciendo. The more easy it is for other people to analyze, y también es más fácil para que otra gente lo pueda analizar. And the less likely it is that it has security vulnerabilities. Y por lo tanto bajan las posibilidades de que tenga vulnerabilidades de seguridad. So, uh, in general, you should not invent your own cryptography. En general, no hay que tratar de inventar su propia, su propio sistema de criptografía. You should only use libraries which have active development. Lo mejor que se puede hacer es utilizar librerías de desarrollo activo y si están bien probadas. So, web crypto, which we discussed earlier. La web cripto de la que hemos hablado tanto. If you want to use Curve 25519 and NDSA, the two active libraries are Libsodium and Salt. Uh, tienen dos librerías más que pueden utilizar, que son Libsodium y Salt. Also, uh, older libraries tend to have more errors in them. Eh, hay que estar consciente de que las viejas librerías tienen muchos más errores que las nuevas. Uh, so there is an error, and uh, there are several errors that discovered in OpenSSL. Se han encontrado muchos errores en OpenSSL. Which is the most popular cryptographic library in the world. Es la librería de criptografía más popular en el mundo. So Google made a fork of it called Boring SSL. Y Google hizo un fork, es decir, una nueva versión de este que se llama el Boring SSL o SSL aburrido. So because Google puts lots of resources in maintaining it. Como Google invierte muchos recursos en mantener este fork, it generally has good high, a high quality. Tiene generalmente una buena calidad. You you should use free software, but you should not use cryptography just because it's free software. 
deberían utilizar software libre, pero no utilizar simplemente criptografía porque es software libre. So for example, there was a uh, free software version of OpenSSL. Por ejemplo, hay una versión de software libre de OpenSSL called GNU TLS, que se llama GNU TLS, which has many bugs. Es así, tiene muchos bugs. And it's not had proper security review. Y no tiene una buena verificación de seguridad. And despite the name is not officially associated with the Free Software Foundation. Y a pesar de su nombre no está oficialmente asociada con la Fundación de Software Libre. So basically, you, you want to use libraries which are actively developed. Entonces, básicamente deben tratar de utilizar librerías que están en curso de desarrollo activo. Which are open source or free software. Que pueden ser eh, por fuente abierta o software libre. But it is important that the software is actively under uh, development and bugs are fixed. Lo más importante es que esté en mantenimiento y desarrollo activo y que se corrijan los errores. So there are lots of when, uh, when you're doing the review of security software. Cuando se hace la uh, revisión del software de seguridad. There are lots of bugs which happen again and again. Hay muchos errores que se producen y se reproducen a menudo. The nature of these bugs is complicated. La naturaleza de estos errores puede ser bastante complicada. So I won't explain every one of them. Así que no vamos a explicarlos uno por uno. But I'll mention them. Pero los vamos a mencionar. And you can look for details there in the internet. Y entonces podrán buscar los detalles en el internet. And many of them are in the security guidelines that we published, W3C published. Muchos de ellos están en las líneas de orientación que publica la fundación. So Diffie Hellman. Diffie Hellman. Key exchange. Hay un problema con el intercambio de claves. Often, uh, for naive implementations, do not authenticate the generator. A menudo las uh, implementaciones no muy sofisticadas tienen problemas con la generación de claves. Or the use of public keys. O con el uso de claves públicas. Furthermore, sometimes people use what's called small subgroups. Además, a menudo la gente tiene, uh, tiende a utilizar lo que se llaman los pequeños subgrupos. Subgrupos, ¿no? Yeah, and all of these lead to security problems. Todo esto nos lleva a problemas de, seg de seguridad. With hash functions, con las funciones hash, there's still a lot of use of MD5, que todavía se utilizan mucho en MD5, which can be broken now using cloud computing, que ahora se llama la computación en la web. Uh, when people store passwords using a hash, y donde la gente almacena passwords eh, utilizando un hash. They often forget to add what's called a salt or a randomized number in front of the password before hashing. Y a menudo se olvidan de agregarle el salt, que es un uh, número randomizado antes del password. This allows the, the, the passwords which are hashed to be pre-computed. Y eso hace que los passwords que han sido hasheados pueden ser recuperados. This is a, a rainbow table. Esa es una tabla arcoíris. Often you see hashes applied twice. A menudo se ven hashes que han sido aplicados dos veces. So if you're hashing a part of a message, o sea, si un hash de una parte del mensaje, you may want to add the hash of the whole message y tal vez se quiera agregar el hash de todo el mensaje to the part of the message a la parte del mensaje and then hash the whole thing y volver a hashear todo. Because otherwise there could be dependencies. Si, si no, se crearían dependencias. Often there are problems with uh, padding. También hay uh, problemas con el padding, que es el relleno de caracteres. And these are called, these don't fall under uh, these uh, length extension attacks. Y estos llevan a lo que se llaman los ataques de la, del largo de extensión. It's symmetric encryption, uh, it requires what's called an initialization vector. En la inscripción simétrica uh, hay un problema con el vector de inicialización this is, has to be que este tiene que ser uh, randomizado, es decir, el aleatorio. And even professionals will forget to randomize it. Incluso profesionales llegan a olvidarse de hacer esa uh, randomización. Often many, uh, many encryption functions require what's called a nonce. Muchas funciones de inscripción eh, necesitan lo que se llama un nonce. A nonce is a random number you should use only once and not again. El nonce es un número aleatorio que debería ser utilizado y nunca más reutilizado. So you, if you pick a random number and you use it over and over again, just hash someone's pa a group of passwords. 
Entonces, si se escoge un número known, si se lo reutiliza varias veces para hacer un hash de passwords, this could be a very bad idea. eso podría ser una muy mala idea. So, a nonce means a number you use only once. Nonce que significa número que se utiliza una sola vez, once and in You often see them reused. Y sin embargo, se los ve a menudo reutilizados. For asymmetric encryption, <coughs> para encripción asimétrica, People use primes which are not called safe primes. Hay una tendencia a usar números primos que no son confiables, que no son números primos confiables. They forget to randomize the RSA. They, they use a version of RSA which is not OAP. También se olvidan de randomizarlo porque utilizan una versión de eh, que de RSA que no es OAP. They make mistakes. Y cometen in, errores. In terms of, of delivering different error messages en términos de los uh, mensajes de error diferentes que pueden entregar when padding is attached when, uh, cuando se les uh, agrega además relleno so, padding. Pad so padding is just numbers that are needed to make a uh, message a certain length el padding es simplemente eh, los mensajes que requieren de un cierto número de caracteres para con, con, conformarse al largo exigido so even in well known encryption algorithms like PKCS1 entonces incluso en algoritmos muy conocidos tales como el PKCS1 perhaps one of the most used uh, RSA encryption algorithms probablemente uno de los más utilizados en, como algoritmo de encripción this padding error which is called the Blykenbecker attack este error de padding, el padding que lleva lo que se llama el ataque de Blykenbecker is present es pre está presente, es posible. So, for example, in the early versions of Web Crypto, entonces en las primeras versiones de Web Crypto, the editor and Google employee Ryan Slavy, el editor uh, Ryan Slavy, introduced this algorithm into the specification without knowing that it had such an error. Eh, incluyó este algoritmo en las especificaciones sin saber que contenía posibilidades de error y se necesitó que mucha gente se queje para que al final lo retiren de la especificación there are many problems with digital signatures as well. pueden haber problemas con los firmas digitales en sí también One is that often, uh, people reuse the keys for encryption for signing uno es que la gente vuelva a reutilizar uh, claves para reinscripción y verificación cosa que no se debería hacer uh, also what's después hay ataques de lo que se llaman el notorio de la firma signature wrapping Where you take the signature off of a document, donde se extrae la firma de un documento and the enemy signs the document themselves. y el, el enemigo firma el documento él mismo Attaching their signature. y después agrega su propia firma identificación entonces podría ser, eh, no ver que esto ha sido encriptado por el enemigo las cosas pueden volverse bastante complicadas cuando se quiere tener una autentificación de la firma so this debate is, uh, So if you sign a document, si se firma un documento and you email it, y se lo transmite por correo o email, uh, in email, the sender is not authenticated. En email, el expeditor no está debidamente autenticado. So an enemy, entonces un enemigo, can take your message, puede tomar su mensaje, and forward it to someone else, y mandarlo a otra persona. Even if you encrypt the signed message, incluso si se encripta el mensaje firmado, the enemy can still take the email, el, el enemigo todavía tiene la capacidad de interceptar el email, and forward that encrypted email, y mandarlo a otra eh, a otra persona en forma encriptada. So if I send uh, someone a message saying, si I'm, yo mando a una persona un mensaje que diga, um, let's say. I would like uh, your fire. Estar despedido. An enemy can take that message. El enemigo podría tomar ese mensaje. Even if it's signed and encrypted. Aunque esté firmado y encriptado. If you use PGP. Si se usa PGP. And resend it to someone else. Y lo vuelve a mandar a otra persona. And the encryption blue ballot, the signature blue ballot. 
the encryption is valid, the signature is valid. La encripción es válida y la firma es válida. But the sender is unauthenticated. Pero no se ha autentificado al expeditor. So typically you want to have multiple levels of encryption and signing. Entonces terminamos teniendo múltiples niveles de encriptación y firma. So you may want to sign the document unencrypted. Por lo, por lo tanto, habría que firmar el documento antes de que esté cifrado. You may want to sign your address. Eh, sería bueno en firmar la, la dirección, su your dirección. E your email address. Su dirección de email. And then encrypt the whole thing. Y recién entonces encriptar todo el mensaje, incluyendo esto. And send it again. Y volverlo a mandar. And there are many problems with deriving keys from passwords which we mentioned earlier hay muchos problemas cuando se derivan claves a partir de palabras claves de passwords eso se mencionó ya anteriormente and many problems with parsing older formats y muchos problemas cuando se hace el parsing que es la lectura de los caracteres de los formatos antiguos and you know you should typically there are many problems which are not cryptographic hay muchos problemas que no pertenecen a la criptografía. So often people don't update the underlying software. Entonces mucha gente no hace la actualización del software dedicado a esa parte. With free software, the updates are free. Con el software libre, las actualizaciones son libres. But with Windows, it's not. Con Windows, no lo son. So you have these attacks. This is the WannaCry attack. Este es el famoso ataque WannaCry que atacó al mundo entero. Where an enemy encrypted everyone's files. Donde un enemigo encriptó todos los archivos del usuario. They would not decrypt them until someone paid them Bitcoin money. Y, y no las des descifraba hasta que les paguen en bitcoins. And this attack took, took down most of the British healthcare system. Este ataque afectó prácticamente todo el sistema de salud de Inglaterra. Because the British government failed to pay for the upgrade to Windows. Porque el gobierno de Inglaterra no había pagado para obtener la actualización de Windows. So typically with encryption, uh, encryption software, you want to have someone else look at your software. Típicamente con criptografía es una buena práctica el pedirle a alguien que revise su software. There are different people to look at who are specialized in different kinds of software. Hay diferentes agencias o instituciones que están especializadas en la verificación de software de diferentes tipos. So, for example, in France, en Francia, um, CryptoSense, la empresa CryptoSense, does security audits of hardware tokens. Hace auditorios, auditorías de seguridad de los tokens de hardware. Uh, also in France, Symbolic Software. En Francia también Symbolic Software. Does most of the uh, security audits of JavaScript. Hace la mayor parte de las auditorías de seguridad de JavaScript. In cryptography. En cryptography. So typically you want to, if you're building new software, you want to, before you release it, the security audit. Entonces, típicamente lo que tienen que hacer cuando están desarrollando un nuevo software es hacer una auditoría de seguridad antes de lanzar una nueva versión, una nueva release de su software. By having someone look at it. Y eso se hace pidiéndole a una agencia o a alguien externo independiente que verifique su código, lo analice, lo mire. Now, the vision of INRIA in France, La visión de INRIA instituto donde trabaja el señor en Francia is that someday we will be able to build cryptographic software that does not require humans looking for bugs es que algún día lleguemos a desarrollar software de criptografía que no requiere una intervención humana para verificar el software currently humans do cryptography and look at it mostly on blackboards Pizarro actualmente la gente normalmente trabaja en el desarrollo de su software de pictografía de criptografía utilizando pantallas eh, pizarras But new tools like and F -Star from Inria, pero hay nuevas herramientas como F Estrella que eh, está desarrollando el INRIA pueden ser utilizados para obtener una prueba matemática de que el software es seguro en sí And even compile to code like C. Y incluso lo puede compilar a un código de C. Uh, so, but it's very hard to use. Pero es mucho trabajo. It is useful. We use this technique on web crypto. Es útil. Utilizamos esta técnica con la API web crypto. So I wrote a paper about it. 
Entonces hay un papelito que era publicado como ejemplo. Aquí tenemos que hacer una serie de descripciones matemáticas. And then we prove we prove that there are problems with key wrapping. Y pudimos demostrar que existen problemas de envoltorio de la clave. In web crypto. En web crypto. So that even if you took a private key. Incluso si se tomaba una clave privada. You want to encrypt that private key with another key. Y se la encripta con otra clave. In order to do that encryption, web crypto would export that private key. Para poder realizar esto, WebCrypto exportaría la clave privada. And a malicious server could capture that key. Y un servidor malicioso podía capturar o adueñarse de esa clave. And even more importantly, even though we let people describe what a key should be used for. Y todavía peor, a pesar de que dejamos que la gente describa para qué usos se puede utilizar esa clave. If it was a signing key or an encryption key. Si era una clave de firma o una clave de encriptación. If importing and exporting of keys. Si se hace importación y exportación de claves. You would lose the usages. Se llegaría a un punto en que se pierde la descripción de los usos. And web crypto would let you misuse the key. Y por lo tanto, web crypto le permitiría mal utilizar la clave, hacer un uso no permitido. So again, these are very Subtle bugs. Estos son errores muy sutiles. But they require real work to discover. Pero necesitan mucho trabajo para que se los pueda descubrir. And software can exist for years without anyone discovering these bugs. Y el software puede estar funcionando por años sin que nadie se dé cuenta de que existe ese error. But for most bugs, I would say, you know, 10% of bugs are cryptographic bugs. Eh, pero para la mayor parte de los errores yo diría, bueno, unos 10% de los errores son eh, errores criptográficos. Pero el 90% son errores de usabilidad. Los seres humanos no entienden bien lo que es criptografía y por lo tanto la utilizan mal. Entonces, entonces se necesita desarrollar una nueva manera de pensar para entender cómo utilizan realmente los seres humanos a la criptografía. Eso se ha descrito en un papel muy conocido que se llama ¿Por qué Johnny no puede encriptar? Normalmente no se puede obligar a que un usuario cambie su comportamiento. Entonces es mejor mirar cómo trabajan los usuarios de manera que su software se adapte a, su man a la manera de trabajar de los usuarios. To give an interface the user can understand. Hay que proveerlo de una interfaz que los usuarios puedan entender And that they find natural. y que les parezca natural. Um, so what we've discovered looking uh, 20 years ago Hace unos 20 años hemos descubierto, mirando a estos temas, que los usuarios tienen problemas para entender la noción de clave. Que las claves cambian y que es difícil verificar que han cambiado. El año pasado cuando se miró experimentos de este estilo con uh, softwares como WhatsApp y Signal, even though they found that the software was better because it automatically would encrypt messages and discover keys, aunque se encontró que el software general, en términos generales era mejor porque encriptaba los mensajes y protegía las claves, so users didn't have to worry about keys, de manera que los usuarios no tengan que preocuparse siquiera de claves, users still had trouble verifying when a key had changed. A los usuarios les costaba todavía comprobar cuándo había cambiado, cambiado la clave. So by verify just mean that if I get a new phone, por verificar entiendo que si por ejemplo yo me compro un nuevo celular, or I buy a new a hardware token from AdSib, o me compro de AdSib un nuevo token de hardware, you should be able, you want if you get a new kind of signature, a new key. Deberíamos tener una nueva firma, un nuevo tipo de firma. You want to check to see it's the, main, it's the same 
it's really the actual person you want to talk to with this new key. Entonces hay que asegurarse de que estamos hablando bien con la persona con la que queremos utilizar esa clave. And not an enemy impersonating. Y no con un enemigo que está eh, impersonando, es decir, que está reemplazando a la persona con la que queríamos hablar. Also, there are problems uh, with digital signatures in general. También hay problemas en general con lo que es la firma digital. The point of digital signature is that you can sign something and you cannot repudiate it. You cannot deny that you signed it. El objetivo de la firma digital es que usted pueda firmar algo y que no se pueda negar que se ha hecho esa firma digital. But typically, uh, legal systems, and maybe Bolivia will have to update their laws, have trouble mapping digital signatures. Pero uh, Bolivia probablemente tenga que cambiar sus leyes porque las leyes todavía no tratan el caso de la firma digital Which are based on que están basadas en criptografía to juridical processes, eh, para aplicarla a procesos jurídicos which are based on context, que están basadas más que nada en contextos and history. y la historia, obviamente. Finally, um, we Finalmente, We spent a lot of time making secure software. Hemos pasado mucho tiempo haciendo software seguro. But if the software uh, is not very running on an insecure operating system. Pero si ese software seguro se utiliza en dispositivos que tienen un sistema que no es seguro. It's very hard to trust that software. Entonces era muy difícil confiar en ese software aparentemente seguro. So you have to be able to really trust your computer and your device. Hay que tener mucha fe en su computadora y en su dispositivo. To store your key. Para almacenar la clave en ese dispositivo. So, for example, because most people in web servers don't do a very good job of this. La mayor parte de la gente en los uh, servicios web no trata adecuadamente este problema. There's a joke. Hay una broma. At uh, W3C, en la W3C and, I, and ITF, y la ITF, that using TLS between a browser and a web server, que utilizar TLS entre un navegador y un servidor web, because it uses such good cryptography, porque usa tan buena criptografía, is like sending a message in an armored truck, es como mandar un mensaje en un coche blindado. Between two pe homeless people that are living on benches. Entre dos personas sin domicilio que viven en la playa. Because once the message is delivered, porque una vez que se entrega el mensaje, there's often no protection. Y ya no hay protección. So there's a lot of ways to try to fix this. Hay muchas maneras de tratar de evitar este problema. The most popular way is to send text messages. Eh, la más sencilla, por ejemplo, es mandando mensajes de texto. To connect your authentication to a phone. Con, conectar su comunicación con un, un teléfono And we'll discuss this more tomorrow. y de eso hablaremos mañana But in essence, the problem is that there, that text messages are unauthenticated. pero la esencia del problema es reside en el hecho de que los mensajes de texto no han sido autenticados the protocol used by text messages SS7 is insecure el protocolo que se utiliza para mensajes de texto que es el SS7 es inseguro. So text messages are not encrypted. Entonces los mensajes de texto no son encriptados. And they're not authenticated. No son autenticados. So if I get a text message. Entonces si yo tengo un mensaje de texto. There's no proof that I, I know it came from you, even if it's, if my phone says it came from your phone number. No hay ninguna prueba de que vino de otro interlocutor que usted conoce, aunque el teléfono diga que sí. Using equipment you can buy off the internet, you can intercept phone text messages. Comprando equipos en la internet se puede interceptar mensajes de texto. And you can fake them. Y se puede falsificarlos. So this makes that simply using text messages, the phone numbers is not always it's not an easy solution for authentication. Entonces el hecho de utilizar mensajes de textos no es una buena solución para la autentificación de mensajes. Así lo diga el celular. Yeah, so the, the solution la solución is not just cryptography, es no solamente criptografía, but that we need more people that know how to code, sino que necesitamos más gente que sepa programar, and not just cryptography, but understand human design. 
y no solamente programar criptografía, sino también entender cómo hay que diseñar software para los humanos. How humans use computers. Cómo usan los computadores, los computadores, eso tenemos que aprender, cómo yeah. los usan los humanos. And as we have more and more people use these systems, these systems get bigger and bigger. Y en la medida en que haya más gente que utiliza esos sistemas, el software se va a volver cada vez más grande. There are many more problems you encounter with digital, between digital signatures for 30,000 enterprises. Se encuentran muchísimos más problemas con la firma digital para 30,000 empresas. Than several million users. Que cuando se vuelve varios millones de usuarios. So this is called scalability. Eso es lo que se llama la escalabilidad. And it's studied under what's called distributed systems. Y se estudia bajo el rubro de sistemas distribuidos. And it's something that most programmers do not learn how to do well. Es algo que muchos programadores no aprenden a hacer bien. But something everyone should learn as we get into more and more big data. Entonces tenemos que aprenderlo porque estamos yendo cada vez más hacia el big data. So we need to combine cryptography. Entonces necesitamos combinar criptografía. With usability, con usabilidad, and scalability, y escalabilidad, escalabilidad, que pueden hacer crecer. And that systems, entonces podrán desarrollar sistemas de gran público, which are secure, que son seguros. Okay, so that's all. Thank you. Eso es. Tiene alguna pregunta? Alguna pregunta? En todo caso, todas las presentaciones que ustedes han visto se van a encontrar en la página web de la CIB y van a poder revisar porque el temita este es pesado. Bueno, primero muchas gracias a Javi por el maratón que hemos hecho hacer hoy. Son tres presentaciones extremadamente muy cargado, eh, pero queríamos tener esta, este día muy técnico y que nos ha ayudado mucho uh, a entender muchos aspectos de criptografía y seguridad y le, la pregunta es sobre uh, hemos hablado mucho de la, esta semana de la firma digital que es bajo el, la norma X509 pero sabemos que existe también una, eh, una otra forma de manejar la eh, autenticación que es descentralizado que es PGP si pudieras eh, darnos tu opinión sobre de manera general sobre el PGP, su seguridad, usabilidad y escalabilidad. Cuando se manda un email hoy día no está encriptado, entonces cualquiera lo puede leer. It's not authenticated. No, tampoco es autentificado. So you don't know who sent it. Entonces no se sabe quién lo mandó. It's very easy for Gmail to lie to you. Es muy fácil que eh, Gmail lo pueda engañar. So, if you are, uh, for example, a government email, entonces si mandan eh, correos de gobierno, or bank or another institution, o de bancos o de cualquier otra institución, where the emails are actually valuable, donde los emails en realidad tienen un valor, you probably should use PGP. Lo mejor sería utilizar PGP. It's very old and needs to be updated. Es viejo y necesita actualizaciones. But it can authenticate and encrypt your email content. Pero sí puede eh, autentificar y encriptar el contenido de su correo. It is hard to use. Es difícil de usar. But there are programmers, including at least one Bolivian, working on ways to make it easier to use. Pero hay programadores, incluyendo por lo menos un boliviano, que están trabajando para desarrollar maneras más sencillas de utilizar. Called the Leap Encryption Access Project. Y se llama el Leap Encryption Access Project. Now PGP is not perfect. PGP no es perfecto. You can still, it, it's still, you cannot guarantee. Who sent what email? Todavía no se puede garantizar quién mandó qué correo. But it does prevent someone from reading your email. Pero sí impide que otra persona pueda leer su correo. So the worst the enemy can do is forward your email. Entonces lo peor que puede hacer un enemigo es retransmitir el mensaje a otra persona. That they can't read to someone else. Que sí lo podrán leer a otra a otras personas. Uh, for instant messaging. 
para lo que son mensajería instantánea uh, both WhatsApp and Signal, tanto WhatsApp como Signal uh, use encryption. utilizan encriptación so this is good. eso es bueno But then, uh, Facebook Messenger, pero Facebook Messenger and Google Talk do not. y Google Talk no utilizan encripción so you're going to be sending messages entonces estarán mandando mensajes on your mobile phone, desde tu teléfono celular probably use Signal or WhatsApp probablemente utilizando la signa o whatsapp hay algunas aplicaciones que pretenden ofrecer encripción pero en realidad utilizan una forma eh, corrupta de encripción so for example in rare where i worked at discovered uh, fatal bugs in telegram encryption entonces, por ejemplo, en el India donde él trabaja, he encontrado bugs fatales en uh, la encriptación de terminal. Entonces, perdón, no de terminal, de Telegram. Entonces, mejor no utilizar Telegram. En general, hay que tratar de utilizar los estándares open, like PGP, como PGP. But because standards take a long time to build, porque los estándares tardan mucho en desarrollarse in new areas like instant messaging, <coughs> en áreas nuevas como la, la mensajería instantánea you should, you have to use whatever uh, the best you can. deberían tratar de usar la mejor protección posible Sometimes newer applications can offer more features than a standard. a veces nuevas aplicaciones ofrecen más funcionalidades que el estándar uh, so yeah. es si bien es cierto, WhatsApp cifra la comunicación con una otra persona o con el grupo que estás compartiendo, ¿qué pasa cuando ocupas, por ejemplo, con un web o la aplicación que se te descarga en WhatsApp web desde tu ordenador? So generally, Finalmente lo que WhatsApp the web version is not end-end encrypted. En su versión web no es encriptada. So this is a bit dangerous. Es un poco peligroso. Signal Signal uses web crypto utiliza web crypto with a Chrome extension con la extensión Chrome on, on its desktop version en su versión desktop. And that is end-end encrypted. Y eso sí está encriptado. It's very hard uh, because There's a lot of advertising from companies. Muy difícil porque hay mucha publicidad hecha por las compañías. To, to figure out what is secure and what isn't. Entonces es difícil uh, definir exactamente lo que es seguro y lo que no lo es. Generally, uh, you should uh, ask experts. En general habría que consultar expertos. As experts are generally people, to be honest, who have a doctorate or a degree in security or cryptography. Los expertos son gente que en general tiene un nivel de doctorado en seguridad o en criptografía. And who are not by any y que no son empleados por ninguna empresa en particular. Se puede encontrar bastante fácilmente los expertos e incluso hablar con ellos. Over Twitter. Por la vía de Twitter. Yeah, so, typically for any questions around Should we use this versus that piece of software? Eh, típicamente para las preguntas comunes de saber debemos usar este software en vez de tal otro software. You might want to ask an expert. La manera de consultar un experto. And if you don't know any, y no, si es que no conoce ninguno. You can find them over Twitter. Se los puede encontrar vía Twitter. So for uh, instant messaging. Entonces para mensajería instantánea. Um, Uh, Matthew Green has done a lot of work. Matthew Green ha hecho mucho, mucho trabajo. Looking at various protocols. Eh, analizando diferentes protocolos. So is Inria, where I work. Eh, igualmente Inria ha hecho lo mismo. So, trabaja. so is Oxford. Y también Oxford. And one of the nice things about standards is standards bring together independent experts. Lo lindo de las normas es que las normas permiten rejuntar o poner en contacto a diferentes eh, expertos independientes From universities, de universidades with people who work in government and industry, 
eh, o con gente que trabaja en el gobierno o en la industria que tiene más experiencia con problemas del mundo real y más experiencia en desarrollar softwares grandes Most university experts, even they're very good with the cryptography, muchos expertos universitarios, aunque sean muy buenos con la criptografía, may not know how to build really useful software. Puede que no tengan experiencia en cómo desarrollar software realmente útil, But if utilizable. You, you, if you bring the two groups together in a standards body, pero si se los uh, conecta en un solo grupo de normas. You get both usable software. Entonces se obtiene al mismo tiempo software utilizable. With wide review from security experts. Con profunda revisión de expertos en seguridad. And this has been very successful. Esto ha tenido mucho éxito. It's building software such as Web Crypto. En desarrollar software como por ejemplo Web Crypto. Curve 25519. Curve 25519. And looking at software such as Signal. Y eh, verificando uh, productos tales como Signal. So yeah, so this is uh, that is a, that, that's why people should try to use open standards. Por eso es que la gente realmente debería tratar de utilizar estándares abiertos. And the reason why standards should be open is because it allows independent <coughs> experts to look at the standard. Y la razón por la que tiene que ser abiertos estándares para permitir que expertos independientes puedan analizar y estudiar el código. So W3C and IETF Entonces la W3C y la IETF work in the open. trabajan en la software libre, como software open, abierto. Anyone, cualquiera, no matter who they are, can read the specification and email comments. No importa quién sea, pueden leer la especificación y los comentarios. And this generally makes the software more secure. Esto es lo que hace que generalmente ese software se va a volver más seguro And more international. y más internacional. Just like free software. Y va igual como la, el software libre. In general, I would not trust software standards produced by closed standards bodies. Eh, yo no confiaría en software que no es utilizado por la, uh, estándares de normas. So this, this includes the ITU. Ese puede ser el ITU. So yeah, but that's uh. Generally, open standards and free software are the most secure options. Generalmente, las normas abiertas y el software libre son las opciones más seguras. Otra pregunta. Entonces, otro aplauso por favor.